Hallo allerseits, ich bin heute in Westheim bei Augsburg und zwar beim Modelleisenbahnclub Neuses. Der hat hier im alten historischen Bahnhofsgebäude eine schöne Clubanlage in Spur 0, Maßstab 1 zu 45 aufgebaut. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Der Modelleisenbahnclub Neuses ist schon seit einiger Zeit hier am Bahnhof Westheim. Wie lange schon? Seit 1984. Vorher war er in Heimheim. Hofen im alten Schulhaus, das musste geräumt werden, aber dann war zum Glück der Bahnhof zugänglich und die Anlage konnte da komplett neu aufgebaut werden und seit dieser Zeit wächst sie und gedeiht sie und ist immer noch nicht fertig. Die Anlage selber hat ungefähr 80 Quadratmeter Größe? Ja, der große Teil ja, mit 38 Weichen, das Ganze in Spur 0 Normalspur mit einem kleinen Schmalspurteil dazu und wir können maximal acht Züge gleichzeitig auf der Anlage betreiben können Züge fahren, wenn wir europäische Züge fahren, bis zu 30, 35 Wagen, je nach Wagenlänge bei Güterzügen. Bei amerikanischen Zügen geht manchmal etwas mehr noch und damit sind wir schon sehr nah an einem vorbildgerechten Eindruck. Für Spur 0 heißt es das natürlich, dass wir mit Längen von über 5 Metern ohne weiteres fahren und dabei auch Zuggewichte von über 10 Kilo erreichen. Und wie lange gibt es den Club überhaupt schon? Der Club ist 73 gegründet worden von einer Gruppe Leute, die sich damals schon für die Spur 0 interessiert und eingesetzt haben. Letztlich ist aus dieser Gruppe Leute die heutige Arge Spur 0 wesentlich hervorgegangen. Ein großer Teil der Gründungsmitglieder lebt leider nicht mehr, aber die waren also ganz äh, federführend daran beteiligt, dass die Arge Spur 0 die heutige Struktur bekommen hat. Und es ist schön, dass die bis heute überlebt, weil das ist einfach die einzig wahre Spur in der Modelleisenbahn. Wie lange sind Sie schon Modelleisenbahner? Machen mich Sie hat, die Spur 0? Mich hat dieser Virus über die Schmalspur Spur 0 1990 eingefangen. Und äh, nachdem dieser Club der einzige in der weiten Region ist, der Spur 0 anbietet, habe ich damals den Weg dazu gefunden und habe äh, kaum mehr die Möglichkeit, das Ganze wieder zu verlassen. Im Ausstellungsraum gibt es auch eine kleine Vitrine mit Zügen, die hier abgestellt sind, vorübergehend, weil sie momentan nicht fahrbar im Einsatz hier auf der Anlage sind, weil sie eben nicht zur Epoche passen oder teilweise momentan nicht vorgesehen sind. Oder wie ist das hier gedacht? Das ist einfach ein Sammelsurium von Fahrzeugen, die wir gern präsentieren, die uns auch selber freuen, wenn wir sie sehen. Das ist der Orient Express mit der französischen 231 äh, Pacific Zuglock, das ist äh, teilweise dann äh, Material wie die Rheingold E-Lok, die alte E10 bei uns, dann äh, wenn wir tiefer gehen, die amerikanische Daylight oder die äh, Duplex Lok von Pennsylvania, die ihre Triebwerksspezialitäten da zeigen darf, dann weiter unten haben wir Zwei E-Loks, die E18 und die 103, das sind Selbstbauloks von einem früheren Mitglied von uns. Komplett selbst gebaut, Komplett also mit Material. Selbst gebaut. Äh, teilweise aus Kunststoffguss, teilweise aus Metallteilen, teilweise äh, aus Polystyrol dann entwickelt, mit eigengebauten Antrieben. Der Mann war in der Hinsicht ein Genie. Dann äh, haben wir einige deutsche Dampfloks weiter unten, die ja zwar vielleicht dazu passen würden, aber vom, von der Betriebsfähigkeit her nicht optimal mitlaufen und die dürfen da präsentiert werden. Und ganz unten haben wir dann unsere englische Abteilung, damit wir den Brexit im Auge behalten. Und äh, das ist wieder moderneres Material, das ist äh, teilweise handelsüblich, teilweise Umbauten aus Lima oder Ähnlichem. Und teilweise sind die Fahrzeuge hier auch deshalb zwischengelagert, weil sie das Anlagenthema immer wechseln hier im äh, Club. Sie haben immer ein oder zwei Jahre lang ein Thema, das sie aufbauen. Momentan ist gerade Deutschland aufgebaut. Letztes Mal, was hatten Sie dann im letzten Mal als Thema USA, glaube ich. Äh, letztes Mal war USA und zwar Dieselbetrieb in den USA aus den 60er, maximal 70er Jahren, also nicht das Allermodernste. Wir können die Anlage komplett umstellen, bis auf einige kleine Details. Äh, wir wechseln die Signale aus, wir wechseln die Firmenschilder vom Schrottplatz aus, der kriegt also dann eine englische Aufschrift, wenn es so äh, mit anderen Ländern in Berührung kommt. Wir sind auch schon komplett französisch gefahren. Wir haben vor, vielleicht einmal einen englischen Betrieb zu machen 
Und äh, für diese Ausstellung ist es eben das Motto Deutsche Dampfloks, also reiner Dampfbetrieb, noch kein Diesel, können wir auch, aber wie gesagt, dieses Jahr beschäftigen wir uns mit Dampf. Sie wechseln dann auch die Gebäude teilweise aus ja, oder komplett das, aus? Das ist richtig. Mhm. Also momentan ist äh, überwiegend europäisch betontes Gebäude, Material drauf, aber wir können also weitestgehend zum Beispiel auf amerikanische Gebäude auch zurückgreifen. Sie haben noch ein bisschen was da von den amerikanischen Fahrzeugen und von den amerikanischen Gebäuden, das können wir uns mal schnell anschauen. Da können wir hingehen, ja, das ist halt im Regal momentan, ja. aber äh, es ist da. Ganze Menge hier an Zügen, die noch stehen, hier unten auch. Jede Menge amerikanische Güterwegen. Ja, ein amerikanischer Güterzug mit drei Wagen ist nicht brauchbar. Ja, der muss dann schon 20, 30. Das ja, sind ja hier. Also ein Güter, Güterzüge unter drei bis vier Meter Länge finden mhm. dann bei uns in der Regel nicht statt. Und wir ja, haben ein paar Loks. Dampfloks zum Beispiel hier im Schuppen aufgeräumt in amerikanischer Dimension mit sehr vielen Achsen meistens. Wir haben amerikanische Personenzüge mit dem, mit dem Aussichtswagen hinten dran. Wir haben dann äh, die, die älteren SD40 äh, Loks. Wir haben auch weiter oben dann die, die ganz modernen, die heute noch die Interkontinental- und Transkontinentalstrecken fahren. Und das können wir alles stilgerecht einsetzen. Und oben sind noch ein paar Gebäude. Die restlichen Gebäude sind ausgelagert bei Clubmitgliedern? Ja, die sind zum Teil bei Clubmitgliedern, zum Teil ganz unten im Keller verräumt. Aber das ist natürlich das Kreuz bei der Spur 0. Man kann das nicht mehr in einem kleinen Koffer unterbringen. Aber trotzdem noch machbar. Die Spur 0 ist Maßstab 1 zu 45 üblicherweise. Es gibt ein paar Sachen aus dem Automodellbau, 1 zu 43, 5. Das ist der alte, die alte Diskussion in der Spur 0. Die Messingbauten waren früher alle 1 zu 43, 5. Kunststoff war alles 1 zu 45. Und die Diskussion gibt es heute noch so wie das Kupplungsthema. Welche Kupplung nimmt man? Aber das sind äh, Luxusprobleme des Modellbahners, finde ich. Man kann sich herrlich Abende über äh, ganze äh, Stunden drüber auseinandersetzen, aber äh, man muss daraus keinen Glaubenskrieg ja. machen. Und äh, die Amis zum Beispiel, die sind alle 1 zu 48. Das ist bei denen ein Umrechnungsmaßstab, der denen bequemer ist. Mhm. Wenn man es ganz streng nach der Spurweite nimmt, sodass man sagt, die 32 mm geteilt äh, oder mal Maßstab, müssen die 1435 mm Normalspur sein, dann ist man am allernächsten an 1 zu 45 dran. Und deswegen die jetzigen Großserienhersteller, Lenz, Brava, MBW und so weiter, wenn die 1 zu 45 liefern, sollte man da also nicht ablehnend dagegen überstehen, bloß weil man eine Loch mit 1 zu 43, 5 hat. Ja, der Glaubenskrieg macht ja bei H0 auch keinen Halt. In H0 sind wir ja inzwischen so, dass es Fahrzeuge in anderem Längenmaßstab gibt, 1 zu 93, 5, 1 zu 100 teilweise. Also selbst da sieht man es bei weitem nicht so eng. Und da ist es ja viel weiter auseinander. 1 zu 87 bis 1 zu 100 ist eine wesentlich größere Spanne als die 1 zu 43, 5 bis 1 zu 45, 48. Wenn man es nicht weiß, 43, 5 und 45, äh, der Lei erkennt es nicht auseinander. Die können durchaus miteinander laufen, das machen sie bei uns auch und wir freuen uns einfach, dass es funktioniert. Jetzt sind wir hier im Herz der Analoganlage. Die Analoganlage wird mit einer Pulsbreitensteuerung gesteuert und äh, läuft eben auch vieles automatisch ab mit dieser Steuerzentrale, die etwas älter auch schon ist, wie man sieht, aber noch voll funktionsfähig ist. Ja, also das sind vor allem Fernmelderelais. Die stammen eben aus der Zeit mit der Fernmeldetechnik, wo vor allem mit Relais gearbeitet wurde. Die hatten noch nie eine Störung, die Relais sind eigentlich immer betriebsfähig. Fahrregler, Netzteile sind hier zum Beispiel hier unten. Hier ist auch nochmal ein Netzteil für die Versorgung der Anlage. Wir haben insgesamt drei Fahrregler, deshalb drei Netzteile. Und die Fahrregler kann man entsprechend auch teilweise zu- und abschalten für die Anlage. Man kann hier theoretisch die Anlage nur mit einem Fahrregler bedienen aber im Regelfall mit zwei oder mit drei Fahrreglern. Das heißt, Sie fahren dann 
hauptsächlich analog, aber dann digital oder äh, gesteuert unterstützt. Dann hier werden die Weichen geschaltet, Stellwerk und wie läuft das hier? Also die Anlage ist eigentlich komplett manuell gesteuert, mhm. aber alles läuft im Prinzip über ein Relais. Also ein Schalter ist nie direkt mit einer Weiche verbunden. In, in der Regel, wie man hier sehen kann, hier steht auf jedem Relais beziffert, zum Beispiel hier Gleis 24 oder Weiche 25. Mhm. Das ist hier alles ähm, Relais gesteuert. Das heißt für die Gleisabschnitte. Genau. Zum einen und das ist alles, teilweise sind auch die Weichen werden dann mit Signalen beeinflusst. Das ist alles ähm, Relais gesteuert, weil man kann das einfach mit einem Schalter die Komplexität nicht so einfach lösen. Jetzt schauen wir uns dann noch die Steuerzentrale an, den Steuerplatz. Da gehen wir auch gleich rüber. Jetzt sind wir hier beim ersten Fahrpult für die Anlage. Die Anlage ist im Wesentlichen geteilt in zwei Fahrpulteinheiten. Das ist jetzt hier die für den Bereich mit Kehrschleifen, die auf der Anlage vorhanden sind. Und da haben wir hier auch ein Gleisbild und eine Steuerung. Ja, und diese Steuerung ist eigentlich die praktische Anwendungsseite von dem, was man vorhin im Schaltschrank gesehen hat. Da sind die Fahrstraßen drauf. Da werden zum Beispiel, wenn ich jetzt die Weiche schalte, wird das Gleisabschnitt freigegeben. Zugleich wird die Weiche geschaltet. Ich kann dann diese ganze Strecke hier durchschalten, dann schaltet diese Weiche wieder um und jetzt ist dieses Gleis 2 freigegeben für Fahrbetrieb und äh, man sieht, dass das also keine direkte Beeinflussung der Weichen ist. Ich habe hier eine Löschtaste, wenn ich das hier lösche, geht die gesamte Konfiguration hier in Grundstellung und dann kann ich eine neue Fahrstraße stellen, zum Beispiel in Lokschuppen hinter der dann wieder Fahrstrom, Weichenstellung etc. direkt beeinflusst. Und das erfolgt eben über die Relaissteuerung im Schaltschrank draußen. Und gefahren selber wird dann vom Hauptfahrstand? Man kann von hier fahren, wenn man sich einen Handregler dazu nimmt. Mhm. Bei Ausstellungen wird aber vom Hauptfahrpult aus von zwei Leuten gefahren, die dann den Fahrstrom für die Züge freigeben. Aber die Bedienung für diesen Kehrschleifenbereich, die erfolgt hier von dem kleinen Stellwerk. Und die Bediener, die verständigen sich dann per internem Telefon. Jetzt sind wir hier im Hauptfahrpult der Anlage. Das sind drei Fahrregler vorhanden, die man hier jetzt als Regler sieht. Das ist jetzt der eine. Mhm. Und man sieht, wie die Fahrspannung hier ansteigt, ganz oben am Messgerät. Und dann haben wir hier auch nochmal ein Gleisbild. Und genau, dann haben wir hier die anderen Fahrregler. Und dann können wir mal einen Zug fahren, lassen genau. von hier aus. Also wir müssen jetzt, der Zug steht gerade hier im Bahnhof. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier auf Freigleis 2 das Gleis schalten. Fahrstraße stellen. Dann brauchen wir den Regler 2. Und dann können wir den Zug nach unten fahren. Gibt es hier noch Videoüberwachungstechnik für die Räumlichkeiten für den Schattenbahnhof zum Reinschauen wahrscheinlich? Und was kann man alles hier umschalten? Also man kann hier durchschalten, das ist einmal der Schattenbahnhof, der Abstellbereich. Danach werden die Züge da unten auch gefahren und angehalten. Das heißt, der Fahrdienstleiter da oben muss sich um den Monitor kümmern. Er kann rausschauen in den Abstellraum, wo die, der Schaltschrank steht und wo Züge abgestellt werden können und aufgegeist und, und weggenommen werden können. Man kann auch dann hier sehen, die, die Rampenstrecke, die zum Schattenbahnhof rüberführt. Also alle diese Bereiche, die sonst nicht einsehbar sind, äh, die kann man hier überwachen. Und hier oben bei dem Monitor, da sieht man den Kehrschleifenbereich, der von hier aus auch schwierig zu sehen ist. Und da kann man die Züge schön gezielt einfahren und platzieren. Inzwischen kommt der Zug retour. <lacht> Der ist jetzt dann hier sichtbar. Mhm. Der, sobald er da unten im Tunnel verschwunden ist, wird er auf der Strecke dann auftauchen. Da kommt die Lok. Wir fahren hier 2% Gefälle, also 20 Promille etwa. Und das ist bei den langen und schweren Zügen durchaus wichtig, dass man das überwacht. Wir haben da auch Absturzsicherungen und solche Sachen drin. Und wenn man jetzt umschaltet, 
Das ist der Blick im Schattenbahnhof von der anderen Seite. Hier hinten kommt der Zug allmählich rein und kann jetzt gezielt da unten abgestellt werden. So, jetzt hat er seinen Platz erreicht. Wir müssen natürlich schauen, dass die weichen Ausfahrbereiche frei bleiben. Und jetzt können wir, wenn wir wollen, den Zug wechseln. Mhm. Gut, und ich gehe jetzt dann in den Schattenbahnhof mal selber rein und filme dann direkt mal, dass wir den schön farbig sehen und lassen dann den nächsten Zug rausfahren. So, jetzt bin ich hier im Schattenbahnhofbereich reingekrochen und da ist gerade diese Kamera hier zu sehen, von der vorhin die Videos gezeigt wurden über die Schattenbahnhofposition. Und jetzt schauen wir uns das hier in Farbe an. Gleich wird dann der erste Zug, der nächste Zug rausfahren. Das ist jetzt hier aber nicht nur ein Schattenbahnhof für die eine Ebene, sondern es sind insgesamt drei Ebenen und es ist auch eine Revisionsöffnung. Was ist hier alles verbaut unten? Genau, also, das ist hier das Hauptstahlgerüst. Ja. Die Anlage ist auf dem komplett aufgebaut, weil wir haben natürlich hier sehr große Massen, die getragen werden müssen und Stahl verzieht sich natürlich auch nicht so wie Holz. Bretter sind aus Holz, hier ist eben die Schattenbahnhofsebene. Wenn man dann einmal rumkommt, landet man hier auf der Steigung, wie es auch die zwei Promille, wie der Herr Hurle schon erklärt hat. Und ganz oben kommen wir dann als letztes raus. Hier kommt man dann aus dem sichtbaren Bereich in die Kehrschleife rein mhm. und dann einmal rum und dann geht es dann wieder hier runter und den Schattenbahnhof. Gut, und jetzt können wir hier mal rausschauen, was man hier von der Anlage aus sieht. Das ist hier eben auch eine Revisionsöffnung. Und jetzt sehen wir hier eben, dass wir hier mitten in diesem Bereich sind, mit schöner Landschaft und mit Gebäuden und mit Bahnhof und in Richtung der Anlage selber. Außer der Revisionsöffnung, bei der ich jetzt rausgegangen bin, gibt es noch weitere Revisionsöffnungen hier für diesen Anlagenteil. Genau. Wir haben hier zum Beispiel eine, die kann ich gleich vorführen. Das kann man den ganzen Anlagenteil hier einfach runterklappen. Und dann sind diese Landschafts Landschaft sozusagen in verschiedene Teile aufgeteilt. Das heißt zum Beispiel vor Ihnen, das könnte man abnehmen, um hier an dem Kieswerk zum Beispiel zu arbeiten. Beziehungsweise diese Teile wären auch abnehmbar. Das ist dann immer nötig, wenn man die Anlage umgestaltet, wenn man so vom Thema her wechselt. Nein, mhm. eigentlich bleiben die immer gleich, es ist eigentlich nur zum Arbeiten gedacht, mhm. aber zum Beispiel das Haus wird zum Beispiel ausgetauscht, ja, mhm. ja sowas. Genau. Gut, dann schauen wir uns noch eine Öffnung an, in Funktion. Ah. Wird die ganze Landschaft abgeklappt. Und dann kann man hier eben an der Anlage weiterarbeiten, zum Beispiel an dem Gleis hier. Oder an den Bergen, wenn man was arbeiten genau. will. Gibt es zur Kirche darauf auch noch eine Öffnung? Zur Kirche hinten ist offen, aber da kommt man sehr schlecht hin. Also das ist eben. Eigentlich aber hinter der Kirche ist quasi offen, man ja. kann also dann direkt hinter der Kirche kann man auch arbeiten. Wenn man Theoretisch will. könnte man das machen, ja. Jetzt bin ich wieder unten im Schattenbahnhof und lade Sie ein zu einer großen Rundfahrt durch die ganze Anlage. Jetzt kommt der Zug hier heraus im Schattenbahnhofbereich im Zuschauerbereich vorbei.
Das auf der Anlage zum Einsatz kommende Gleismaterial ist von Roco und Atlas, ist von früher, ist heute nicht mehr lieferbar. Heute gibt es noch von Peko Lenz Gleise und die Weichen hier auf der Anlage sind allesamt Eigenbau, wie hier beispielsweise diese Doppelkreuzungsbogenweiche, was ganz was Ungewöhnliches, das hier verbaut ist. Und eine Weiche, die gerade im Bau ist, schauen wir uns jetzt auch mal an. Und hier sieht man im Schattenbahnhofswerkstattbereich eine Eigenbauweiche auch mal komplett aus der Nähe, bei der keine Schwellen drauf sind. Im Schattenbahnhof ist es auch nicht unbedingt nötig. Und dann sehen wir auch einen Weichenantrieb offen, den können wir uns auch mal in Funktion zeigen lassen. Sagt man ja normalerweise, Modelleisenbahn ist ein Hobby für eher ältere Herrschaften, ältere Herren. Aber ich sehe hier einen sehr jungen Mann, der ist 17 Jahre alt und ist wie lange schon im Club dabei? Jetzt ein Jahr, glaube ich, oder? Also ich bin jetzt in dem Modellclub seit eineinhalb Jahren. Der Modellbahnvirus hat mich schon seit klein an, sagen, in den Bann genommen. Und ich kam eigentlich per Zufall hier dazu, weil ich hatte eigentlich mit Spunol gar nichts im Hut. Aber ich habe jetzt auch die Spunol in mein Herz zusammengeschlossen und bin auch begeisterter Spunol-Fan. Und was machen Sie hier im Club hauptsächlich? Anlagenbau, Loks warten oder Loks reparieren oder was ist Ihre Spezialität? Also was mich sehr interessiert ist der also Weichen- und Fahrzeugbau, aber landschaftlich ähm, halte ich mich jetzt auch nicht unbedingt zurück. Zum Einsatz kommen hier beim Club sowohl industriell gefertigte Loks von Lenz oder MBW oder KISS beispielsweise, als auch komplette Eigenbauten. Das hier, die Baureihe 38, ist ein kompletter Eigenbau. Das ist richtig. Das ist unser leider inzwischen verstorbenes Mitglied, der Josef Aschermann. Der war ein begnadeter Modellbauer und Selbstbauer. Der hat diese Loks komplett selber entworfen. Der hat auch damals schon Kunststoffbau betrieben mit Gussformen. Der hat damals schon in den 80er Jahren Kurzkupplungen entwickelt, ganz ähnliches System, wie man es heute verwendet. Und diese 38er ist uns also als Erbstück von ihm geblieben. Er hat einige Gestänge und Gussteile von Herstellern wie Dinger oder Gebauer verwenden können oder auch Hehl, aber der Rest der Lok ist insgesamt ein kompletter Selbstbau. Und er hatte wirklich hervorragende Ideen, wenn man da in den Führerstand hineinschaut, sind teilweise Sachen verbaut, die äh, aus eisenbahnfremden Bereichen kommen, Handräder zum Beispiel, kleine Druckknöpfe und ähnliches, was er damals eben zur Verfügung hatte. Er hat es absolut maßstäblich gebaut, er hat sich nur eines als Besonderheit herausgenommen, die Locknummer heißt, dass er diese 38er im Dezember 1983 fertiggestellt hat. Das war seine Besonderheit, dass er die Locknummern meistens mit dem äh, Erstfahrdatum koordiniert hat. Neben den Messing-Eigenbauloks gibt es dann auch Lokomotiven und Triebwagen, die aus Resinkus gemacht sind, wie hier beispielsweise ein VT98. Genau, der Herr Aschmann, wie der Herr Hohle schon gesagt hat, das war ein begnadeter Modellbauer und das ist zum Beispiel von ihm ein VT95, äh, 98, Entschuldigung, und Fahrwerk hat er auch zum Beispiel hier mit Federung komplett selbst gebaut. Ja. Besonders gut sieht man das zum Beispiel hier beim Motorwagen mit Einzelachsantrieb, schön abgefedert. Alle Teile sind hier komplett selbst entwickelt worden. Und wenn man sich hier mal so ein ganz, sagen, eigentlich unbehandeltes Gehäuse anschaut, sieht man eben, dass das hier der Guss ist. Teilweise sind hier zum Beispiel noch Fenster geschlossen, weil die muss man natürlich danach erst noch nach dem Guss ausfräsen. Und theoretisch hätten wir noch Urformen zum neuen Modelle gießen, jedoch macht das wahrscheinlich keiner mehr, weil das einfach sehr viel Aufwand ist, so ein komplettes Eigenbaumodell zu fertigen. Und der Schienbus wird dann irgendwann demnächst lackiert? Welches Vorbild hat der dann und in wem wird er nachempfunden? Der Schienenbus ist im Prinzip eigentlich, ähm, wird der fast unverändert bleiben, aber weil ich diesen zu einem Schienenprüfzug umbauen werde, muss ich noch ein paar Fenster ausfräsen und schließen und dazu noch äh, eine Aufschrift von der ähm, Systemtechnik in Minden machen lassen, 
Ähm, das zieht sich natürlich in die Länge, weil über so einen alten Zug sehr wenig Informationen zu finden sind, weil der sehr speziell ist, dieser Ultraschallprüfzug. Und so ein Projekt kann sich schon die Länge ziehen, mhm. wie ich festgestellt habe. Dann wünsche ich viel Spaß Dankeschön. die nächsten ein, zwei Jahre, bis der fertig ist. Dankeschön. Die große fest aufgebaute Anlage des Modelleisenbahnclubs Neusses ist etwa 80 Quadratmeter groß und es gibt noch einen weiteren Anlagenteil, der sowohl analog als auch digital gefahren werden kann. Der ist etwa 20 Quadratmeter groß, der geht aber auch auf Reisen. Der kennt halb Europa schon. Der war in Leipzig, der war in Schlanders in Südtirol, der war am Bodensee in Friedrichshafen, der war hier in der Region unterwegs. Die Anlage besteht aus 15 einzelnen Modulen, ist landschaftlich komplett durchgestaltet, also nicht nur ein Oval, auf dem Züge kreisen und wird dann in einem Hänger verladen, wiegt 700 Kilo und ja, so vier, fünf Leute vom Club dürfen sich schon engagieren, dass das Ganze dann flott aufgebaut wird. Und das können wir hier anschließen an die Hauptanlage, verwenden es dann als Nebenbahn, Kopfbahnhof, Endbahnhof, so wie jetzt, können digital, können analog fahren und somit haben wir wieder alle Spielmöglichkeiten, die wir uns wünschen. Die Module selber, welche Größe haben die etwa? Die größeren sind so 2 Meter auf 1,20 Meter. 20. Und dann gibt es einige kleinere, aber da ist alles drauf, was man sich vorstellt, also komplette Landschaft, See mit Wasser, Bahnhof, Betriebswerk, alles was man notwendig hat, um eine eigene Anlage zu betreiben. Gut, und auf dem Modulteil schauen wir uns jetzt auch ein bisschen Fahrbetrieb digital an mit Geräuschen. Auf der großen Anlage wird ja für Fahrtage, für öffentliche Fahrtage mit Publikum nur analog gefahren, aber hier auf der kleinen Anlage ist es tatsächlich auch so, dass man mal was mit realistischen Geräuschen fahren lassen können.
Der Modulanlagenbereich und der große Anlagenbereich sind über die Toilette miteinander verbunden. Und diese Toilette ist wirklich sehenswert, weil man hier sogar durchfahren kann. Das heißt also, wenn man hier eventuell mal kurzfristig verweilen müsste, dann kann sogar passieren, dass ein Zug vorbeikommt. Und hier geht es weiter in den Werkstattbereich und rüber zur großen Anlage. Jetzt sehen wir eine V60 von Lenz. Jetzt gibt es noch eine V160 von Lenz.
Das war es jetzt mit der Digitalanlage, mit dem Digitalanlagenteil. Und jetzt gehen wir wieder rüber zur Analoganlage, zur großen. Aber dazwischen noch ein Blick auf einen Teil mit einer kleinen H0-Anlage, mit alten Märklin M-Gleisen und mit ein paar Zügen und mit ein paar Weichen aufgebaut. Der ist eigentlich in erster Linie dafür gedacht, wenn kleine Kinder da sind bei den Fahrtagen, dass die sich austoben können, dass die hier mit den Trafos einfach fahren können, ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja auch alles hier sehr robust. So, und jetzt wieder rüber zur großen Anlage. Jetzt gibt es noch als Schmankerl eine richtig schöne, große, lange Doppeltraktion. Es gibt hier auch noch einen 0E-Anlagenteil, Schmalspur, auf Basis von Märklin Minix Lokomotiven, der integriert ist in die Anlage und äh, hin und wieder eben auch ein Pendelbetrieb stattfindet.
Das war's mit meinem Ausflug zum Modelleisenbahnclub Neuses bei Augsburg. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.